Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de uh, Hollow Knight. Uh, voy a aprovechar que he subido aquí arriba con el uh, teletransporte ese. Me va a comprar, creo que había alguna cosa de mapa por 100. Ya que estoy, lo gastamos. Aquí está ah, arriba, madre mía, nada. el campamento. Eh, capullos azules no me interesa. Comerciantes, insectos, bla bla bla. Ciervo camino. Bueno, está bien. Aguas termales, escarabajo. Y acorazado. Marcar. Ah, esto es lo que yo quiero. Pues mira, justo iba a hablar de esto. Voy a mirar si lo puedo usar ya o tiene que ser en banco. Si es lo que yo creo que es esta vez. Yo qué sé. Eh, a marcadores. Vale, vamos a... Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy usando el mando como que fuera de Nintendo. Y este mando tiene la en otro sitio. Vale, entonces yo ahora puedo... Y esto me viene bien hasta para señalaros justo lo que quiero hacer. Vale, el, la otra vez... Y tengo seis marcadores, ¿vale? Esto es más o menos lo que yo pensaba que había comprado la primera vez. Para apuntar yo cosas. Fuera con marcadores o con tiza o con lo que fuera, ¿no? Y, y no era esto que está genial. Que automáticamente me apunte cosillas aquí. Me vaya haciendo el mapa eh, de las zonas que voy visitando y tal. Eh, pero bueno, entonces... ¿A dónde vamos a ir hoy? El último día estuvimos dando muchas vueltas al mapa porque estaba atascado. Y no estoy seguro si esta ruta que yo recorrí por aquí arriba volvía justo a donde no podía pasar o me trae un poco más a la izquierda y me abriría paso. Es una de las opciones. Y otra opción, me la habéis puesto en los comentarios del segundo capítulo. Eh, y es que llego a sitios que yo me tiro para abajo, que no sé si es por aquí, por ejemplo, o por dónde puede ser. Um, aquí seguro que no es porque esto es un ascensor. Tienen que ser... Um, bueno, la mina la podría mirar también, pero bueno, que no la he mirado y es lo único que no he mirado. ¿Podría ser aquí? ¿Abajo? ¿O tiene que ser alguno de por aquí, como esto? Probablemente sea esta parte. Que ahí abajo hay un bicho y hay unos pinchos y me han dicho esto, que saltando así, dando así para abajo, es como que rebotas o algo así. No sé por qué se me ha metido. No he dado arriba, que yo sepa. Bueno, que dando así para abajo, se ve que rebotas un poco y puedes ir pasando por esos sitios de pinchos. Que de eso ya veré más adelante um, si me gusta o no, cómo de críptico es eso, porque en ningún sitio se me ha dado una indicación de que puedo hacer eso con los pinchos, no lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos un vistazo rápido a la mina que nos pilla cerca, a ver si ha cambiado algo por ahí, podemos avanzar por la mina, que había ahí una, un, un NPC... Yo creo que a la mina llegamos rapidito. Y si no, ya vamos para el otro lado. Y si no, de malas malas, si lo de los pinchos y tratamos los convence, acabo otra vez arriba a la izquierda intentando llegar para la izquierda. Y si nada de eso funciona, pues ya sí que lo miro. Por ahora no he mirado una guía para nada. No he mirado nada de este juego. Pero en algún momento llegará, porque claro, lo que no puede estar es una hora dando vueltas, pues me quedo una, un capítulo aburridísimo y tampoco tiempo, tengo tiempo de grabar mucho más. O sea, no puedo tirarme tres horas grabando para al final tener un, una hora buena que enseñar puedo un día alargar un poquito más pero no, no tan exagerado ahí este siendo otra vez me he metido por donde no es, la mina no es aquí bueno, ya que lo hemos empezado me lo comí no, 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 no ¡Hola! ¡Qué muerte más tonta! Es que quita dos con cada mazazo. No lo he mirado, no lo he medido bien. Cuando he visto que me... Vale. Pues tenemos que volver hasta ahí y recuperarnos. Eh, matar al bicho y luego vamos a la mina. Eh, ¿Qué ha pasado? Que cuando yo me... Eh, a ver si me centro. Cuando he visto la primera hostia, me he visto con 3 de vida y he pensado que yo había llegado allí con 4. No se me ha pasado por la cabeza que tío me hiciera 2. Por eso yo iba un poco más tranquilo. Y bueno, que ya me he visto con 2, me intenta curar. Que... Pero ¿sabéis por qué me intenta curar? No porque yo me viera mal esquivándolo. 
¿Qué es esa cosa de ahí? Me, 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 me ha salido un signo abajo a la izquierda que no sé lo que significa. Bueno, eh, no es porque me viera mal contra el bicho, me lo podía haber intentado matar en plan no hit. Sino porque digo, aprovecho, me curo ahora y luego las leches que le dé es más alma que me va subiendo. Ha sido por avaricia. Me ha vuelto a salir esa cosa. Aquí se puede hacer algo. Ah, no, ahí había un gusánico de esos que ya rescaté. Bueno, hemos rescatado las almas, nos hemos matado a este tío. Bueno, nuestro, no sé para qué sirve. Él no está rotos. Y esta es la mina. Que mina, por cierto, en algunos eh, países de Sudamérica lo usan para decir, pues, la, la chica, ¿no? Sí, no sé. Ahora dudo si es en... Si es por aquí, ¿por qué no te unes a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza en estas rocas a quien dedique algo de trabajo. Esos cristales valen lo suyo, pero tengo el presentimiento de que hay algo más valioso escondido solo un poco más abajo. Casi puedo leerlo. Te invito a unirte. Es suficiente para ambos. Si te gusta acabar, puedes sentarte y cantar conmigo. Ya, pero haciendo así no... Yo no estoy avanzando, ¿no? No sé si en algún momento tendré una pala o tendré algo. Mira, miento. Es que no sé cómo ha sido. No sé por qué me ha salido. Pero sí me ha salido algo sugerido. Que... Pues ya que sé. Eh, lo típico, ¿sabes? Que lo mismo he estado buscando imágenes sobre Hollow Knight para hacer la miniatura o algo así. Que es que no he buscado nada en plan guía. Y me ha salido en plan... Um, eh, cómo salvar a no sé quién, es que no sé ni cómo se llama, pero me salía en la miniatura, está ahí picando y ya sé que es que esta se me puede morir y que puedo hacer algo para que se me muera o no. Entonces, yo aquí por más que intento nada. Pues esto es pérdida de tiempo. Aquí no hemos hecho nada. Y vamos a ir al plan B. Vamos a mirar por dónde me compensa más. No, todo recto a la izquierda, o sea, ni lo pensamos Por aquí hay una carretera que va todo recto Ay, que, creo que hay otro bicho de esos, ¿no? Que era el camino al boss y hay otro bicho de estos que matar Creo Uy, no me quería tirar por ahí Ah, no, no, este es el camino normal que hemos hecho siempre por abajo Este es más facilito Uy, no me esperaba que me cayera eso de la nada Bueno, 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 bueno Que me despisto y me la lía Vamos a ver, no nos despistemos Cúrate todo. No se me da para tres. No, vale. Eh... Madre mía, no sé si tengo yo el mejor día para jugar esto, porque... No es un juego... Bueno, a ver, a ver si me explico. En el ratito que llevamos, que me han tocado unos jefes, que tienen unos patrones relativamente sencillos, pues no me está pareciendo por ahora difícil. Ya vendrá lo suyo. Pero sí que es un juego que te puede fastidiar en cualquier momento. Por... Porque no estés bien concentrado, te intentes pasar un sitio rápido o lo que sea. Y al final te juegues, toques muy a lo tonto. Porque yo estoy acostumbrado en otros juegos que a lo mejor voy súper sobrado. Y entonces uh, pasas por los sitios arrasando los enemigos. Uh, es que vamos, ni te molestas en, en matarlos, los arrasas o pasas de ello porque lo mismo te hacen ya que si uno de daño y tú tienes 500, ¿sabes? Entonces te da igual, aunque te peguen todos los enemigos por el camino, lo mismo te quitan un 10% de la vida cuando llegas al otro lado. Ese tipo de cosas me refiero, ¿vale? Y sin embargo aquí, como sigues teniendo los 5 toques, pues ahí sí que puedes llegar jodido, que cualquier bicho de estos te hace un toque y, y si te respistas, te encierran un poco, te no sé qué... Así que puedes acabar bastante mal. Así que aunque quieras ir rápido y quiero un poquito concentrado. A ver por dónde está la entrada para abajo. Bastante más adelante. Voy a haber pasado al otro lado. Ah, de hecho se ha caído. Le 
leche más tonta me lleva. Ay, qué... ¿Veis? Ya está. Te despistas ahí un segundito. Y a la máxima. Me ha hecho... Oh. Yo es que he ido por aquí abajo, tan abajo, o he ido por más arriba. Pues ahora mismo no lo sé. Aquí arriba hay un banco. Me puedo subir a... No sé muy bien qué implicaciones tiene sentarse en los bancos, más allá de guardar y que te recuperen algo, creo que las vidas te las recuperan, los toques pero tiene me, me ha parecido alguna vez que si te sentabas se recuperaban algunos enemigos pero no lo tengo tan claro tampoco me lo han explicado en ningún momento, claro manera más tonta de caerme estaba viendo que me iba a atacar no era momento de hacer eso comentarios del segundo vídeo que mmm, varias cosas una que parecía que era un poco lento el salto no desde que yo le doy hasta que tal pero um, a mí me ha parecido que no es así que el, el, el salto no es lento lo que, y yo no lo noto lento ¿eh? al jugar lo que pasa es que probablemente si se me escucha en el mando cuando yo doy y hasta que lo veis en pantalla Parezca que pase el rato porque mi micro no esté bien sincronizado con la imagen de juego, que puede tener... Lo hago a mano, ¿sabes? Lo pongo a mano, lo sincronizo al principio, yo creo que lo debería sincronizar al final, eh, porque no me mide exactamente lo mismo el micro que el, que el audio del vídeo. Siempre hay menos de un segundo de diferencia, pero siempre hay un pequeño, uh, una pequeña diferencia. Y dependiendo de si esa diferencia la he hecho un poquito para adelante o un poquito para atrás, pues puede haber un desfase eso de como mucho a mejor un segundo, suele ser menos de un segundo, unas milésimas que no lo vais a notar, cuando yo estoy reaccionando algo del gameplay no, no vais a notar... ah, sí, um... está diciendo... está hablando de un toro y no hay ningún toro en pantalla de qué habla este tío, ¿no? o cosas así, eso no va a pasar porque el desfase es mínimo entonces mi tiempo de reacción de pensar qué voy a decir y, y contarlo y tal siempre es mayor que el mínimo retraso que hay ahí en el, en el montaje pero para cosillas de estas, si os fijáis, por ejemplo, el sonido de los botones, ahí sí que puede afectar que no estéis, um, no, no estéis apreciando, teniendo la, la, la apreciación bien como es. O, bueno, espera. Voy a intentar una cosa un poco rara. Me la han dicho que funciona así, o sea, que esto tiene que ir, no, 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 no voy por ahí. Lo que quiero decir es que para mí es un poco uh, raro el tener que acostumbrarme, que no he hecho nunca, a... a dar espacios hacia abajo para saltar por los pinchos no sé qué, entonces por si acaso me sale mal prefiero que el revivir esté aquí cerca que no tan arriba aún suponiendo que sea aquí lo donde digo ¿eh? que tampoco lo tengo yo muy claro ahí no llegamos si sí, es este el sitio entonces yo creo que la idea es saltar encima del bicho era una cosa que me tentaba pero es que me da un poco de miedo recibir daño en este juego y jugando rela menos cuando me despisto eso mm, eso pero bien hecho vale tiene sentido pues por ejemplo eso yo no me había dado cuenta que rebotaba y no me hacía daño a los enemigos y le doy un espadazo justo al tal vale y entonces hemos llegado aquí ya hemos abierto un nuevo camino ahora qué es lo que pasa si esto es opcional no me parece mal sabes ahora si esto era el camino principal para seguir la historia ahora mismo que necesite hacer un uso de una habilidad que no se me ha expuesto en ningún momento no digo que me pongan un rótulo oye que puedes hacer esto un tutorial pero 
un, un entorno más cerrado en el que yo no pueda salir si no uso esa habilidad, que lo tenga que intentar por narices, no quedarme en un mundo tan abierto donde al final la salida está por aquí. No sé si es el caso, lo mismo me estoy adelantando, pero es que esto tiene pinta de mundo bastante nuevo, el cañón nublado. Empiezo zona nueva y no sé si es que si había más alternativas de gameplay que venir por aquí. Y si no sabía usar esa habilidad, ¿qué hago? ¿Quién me ha dado esa hostia? ¿Cuánto me ha quitado esa hostia? Tampoco me gusta lo de no subir de nivel. Yo soy muy fan de subir de nivel. No sé si les estoy pillando siempre sin rayo o es que no me pueden hacer daño con ese rayo. De verdad, no tengo mapa. Vale, vamos a... Oh, oh, espera, aquí está el de los mapas, ¿no? Ese, ese tararío es del de los mapas. Ahí abajo hay agua, ¿no? Confirmamos agua. Tampoco me están haciendo mucho a mí estas babosas me medusas. Esto no lo puedo pasar, ¿verdad? Entonces por aquí tampoco puedo ir a por el mapa. Porque el señor tiene pinta de estar al otro lado. Pero vale, podemos intentar a ver si se puede dar la vuelta por otro lado. Pues es que se le oye casi más aquí que al otro lado. No lo sé. No lo sé. ¿Qué ha resonado cuando yo he usado eso? ¿O, o ha sido casualidad? No me he hecho daño al caer. Ah, mira, esas tiene dentro... Esa lo mismo me puede disparar. Tenía dentro... Me juzgue. Esas son las que me hacen daño. Vale, ha sido al explotar esa burbuja en particular. Hay que mirar lo que tiene dentro. Esa tiene un pequeño... ¿Lo puedo explotar ese pequeño? Bueno, pues acaso mejor no pisarlo. Me han dejado más cosas, como pequeños detalles pistas que hay no en el suelo en cualquier cosa que saben interpretar y yo no ahora mismo oh, la venganza madre mía la venganza vale vamos a dejar de cómo lo hago o sea necesito pegar a enemigos para obtener almas y recuperar mi vida y a la vez no me conviene mucho pegarles porque a veces se vengan por aquí ya sí que no puedo, ¿no? Por mucho que me flipe yo dando espadazos al suelo y no sé qué, con todos esos pinchos y agua no puedo pasar por aquí. Y otros de... Eh, a ese de la derecha no matar. Que me la lía. Venga, ahí recuperamos uno. Vale. Uf. No me atrevo a matar a ese huevo. Y mucho menos a la super medusa esta con mierda adentro. Estos seguro que significa algo, estas cosillas y tal, pero bueno. Y que en el primer boss gordo que hicimos, que no sé qué se considera boss y que no, pero bueno, el falso caballero, había una manera de abrir una grieta y saltártelo y era opcional. Que al final, si es un bicho de estos metido en una armadura que no era de verdad... Esto parece interesante. Que no es verdad un gran enemigo del juego, sino que era un bicho cualquiera de estos disfrazado. Pues normal que te lo pueda saltar, que, que tampoco te va a aportar nada. Hola amiguito, estaba a punto de cerrar e irme hasta que llegaste. Podría ofrecerte los servicios de mi banco si es, la ide si es que la idea te interesa. Perder Geo es una tragedia, pero, puedes, o, pero puede ocurrir si lo llevas todo encima. Mi caja fuerte resulta mucho más segura, no he perdido ni un solo Geo en mi larga trayectoria como banquera. ¿Te gustaría abrir una cuenta? Pero esto es un pago único, luego tiene comisión. Porque estoy hasta los cojones de las comisiones del banco, ¿eh? Mi nivel, la banquera. Venga, yo qué sé. Vamos a ver para qué sirve esta mecánica, cómo funciona. Veo que no tienes ni un pelo de tonto. La próxima vez que una espantosa bestia consiga vencerte, te aliviarás saber que tu geo está a salvo en mi coraz, esto, en mi caja fuerte. Ahora hablemos de negocio. Saldo máximo 4.500, ¿vale? Todo, no sé. ¿Cómo se sube aquí? De 50 a 50, no puedo exacto. Vale, pues 50. Espero que abran el polo, que eso no me interesa. Entonces, adiós, cuídate. Vale, como no tengo mapa, pues nada. Me vendría bien encontrar una manera de subir hasta donde estaba el de los mapas. Pero bueno. 
Nosotros vamos a seguir nuestra exploración. Esto parece distinto. Estación de la Reina. Hola, eres un NPC, sí. Anda, no esperaba encontrar una estación de ciervos tan grande tras ese descenso neblinoso. Los insectos de Halunes deberían ser sorprendentes para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes en el corazón de estas tierras salvajes. Parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí. Es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso. Guay, entonces yo aquí puedo llamar al, al rinoceronte cuervo ese que me lleva. Oye, eso parece muy interesante, yo quiero entrar. O sea, hay muchos caminos, ¿no? Que salen de aquí. Hola. Willow. Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros. Solo lo he encontrado en esta estación y el sabor es divino. ¿Y me dejas subir o algo? No me puedo subir encima. Vale. Solo me dices eso. Ninguno de otros sitios parece agradable mientras que... Vale, sí que me decía cosas distintas, pero no parece que tenga más interacción. Ahora, estoy venga a bajar, pero no tengo ni idea de si puedo volver a subir por este lado sí. Pero ya que estoy mirando cosas que no parece que me lleven a sitios de combate, sino que es de la propia... Ah, no, que ahí no había camino. Vale. Pues vamos a seguir mirando qué cosas. Mira un banquito. Y otra ranura de estas que no sé cómo... ¡Ah! Vale, aquí podemos llamar al señor y así lo... Ah, vale. Oh, espera, ¿qué me decía a la derecha? No tengo suficiente, vale, gra gracias. Eh, me interesaría desbloquear esto también, claro. Bueno, cuando tengamos pasta para... Ya, claro, si tuviera salto de pared, pues saltaba pa, pa, pa y subía. Pero no tiene pinta. Aquí hay una cosa llamándome que, claro, cuando tenga el salto de pared, subo por ese lado y le di a esa palanca, ¿no? Supongo. Y hasta allí no llego ni de Blas. Pues no me ha servido nada venir aquí. Me toca subirme a conseguir pasta para bajar a, a desbloquear el ciervo de aquí, así poder volver hasta aquí cuando quiera. De todas maneras, creo que tengo tierra que inspeccionar en este nuevo mundo, digamos. Bueno, si es que puedo salir. Vale, sí, sí que se llega de alguna manera. Cañón nublado, vale. Aquí no había nada, ¿verdad? Vale. No sé si me lo puedo cargar y ponerme como súper cubierto. Imposible. O sea, es que eso es una vengaza, vamos, de maldición. Te la comes sí o sí. Y si no quieres, te la comes dos veces. Madre mía. Es como lo de... Yo todavía no lo he hecho. No lo descarto. Pero el que no quieres comerte esto, pues te lo... Pues ahí te lo tienes, para merendar, y si no, para cenar, y si no, mañana para pa desayunar. Pero que te lo vas a comer, te lo vas a comer, eso ya te lo digo yo. Pues algo así. Vamos a mirar si hay alguna salida por aquí por la derecha. Esta especie de... Esto te dirán... Si sabes interpretar esas, mapa, esas marcas, te dirán cosas, supongo. Pero vamos. Pues aquí no hay nada. Espera, voy a hacer una cosa súper guarra. No llego ni a pirarme de la pantalla. Es que a este me lo tengo que cargar, pero me quedaría con uno de vida. ¿Sus patas me hacen daño? Sí. Y ahora ya no le puedo dar porque me quedo con cero de vida. Entonces ahora mismo virtualmente no puedo volver por aquí. Tengo que cargarme alguno pequeño por aquí y recuperar vida. Estoy. 
Esa salida supongo que la habremos mirado, pero vamos a ver. Sí. No tengo ningún escudo ni nada así. Bueno. Al menos se me han reiniciado los enemigos, lo mismo me puedo... curar el último, perfecto. Más o menos son tres enemigos, un, un toque. Recuperarse de un toque. Ala. Mira, me, el uno me mata al otro y no me llevo la maldición del segundo. Esa es una manera de proceder. Y solo me ha hecho dos de daño, pensaba que me hacían tres en algún momento. No sé, será dependiendo de cómo me haya pillado. Vale, ahí sí que he podido pasar. fatal eso toque no sé si ya me he subido como del todo en plan que por aquí llegaría al, al susurrador de los mapas si sí, por aquí llegaría al susurra mapas pues he hecho buen negocio dan súper poco dinero en esta zona se ve que las medusas no tienen bolsillos Qué interesante sería poder pasar esto yo paso así bueno, al menos no te hacen daño puedes ahí experimentar un ratito No sé si intentan algún momento bajar por aquí. Estoy viendo que hay otra salida. Y lo mismo esta sí que no la he mirado, no lo sé. No la hemos mirado. Bueno, mmm, otra vez he visto cosas peores, pero esta vez, si me sincronizo bien, en teoría podría pasar. Ahí empieza a haber pinchos, eso ya es peor. Todo baja. Tengo curiosidad por ver si aquí hay algo. Y encima, como esta zona no tiene enemigos. ¡Hala! Pensaba que eso era suelo y no lo es. Vale, pues empezamos a estar un poco en peligro. Que no sé cuánta vida quita un churrasco de esto. Uno, pero casi me mata. Vale, pues ahí no voy a intentar ir. Me pues está saliendo ya la alma oscura por la boca. Está sufriendo. Mirad cómo se menea el ecoate que uno de vida. ¡No! ¡No! ¿Por qué ir rápido? Y el banco está abajo del todo. Y me toca llegar hasta allí mínimo para encontrarme a mi propia sombra y recuperarme. Bueno, vamos allá. Si hay que subir todo, se sube. Bueno, tenemos el día bueno. Ahora. ¿Pero por qué no estoy llegando ahí? Alma de cántaro. Desde aquí. Tengo que ir por la derecha, ¿no? Uf. Ah. Por lo menos 
menos ahora llevo un poquito cargado las pilas para cargarme a este que yo no sé pasar si no me como lo que me haga falta pero bueno He visto que se echaba para arriba pensaba que me lo comía Por aquí me salgo del todo, ¿no? Sí, eso no es lo que quiero Lo que quiero entonces es bajar por la izquierda Que es donde estaba este camino así chunguete Y donde está mi parte oscura No es que no sé ni, ni, ni cómo llamarlo Le han dado un nombre, ¿eh? Remordimiento o algo así lo llamaron que me la daba nena por mí tío eso le tira contra los rayos verdad bueno a mente de una no sé se... vale venga justo aquí vale vale no muy mal muy mal Uf, hemos librado y hemos pasado la zona entera ¿eh? a ver a dónde lleva esto ahí no llego Y ahí me ha aparecido unos ojos abajo. Yo no entiendo nada de esos símbolos. Otro sitio por el que no me dejan pasar, que son... No sé si tendrán explicación, pero a mí me parecen unas paredes bastante artificiales. No, no es el, la excusa que mejor me parece. Quiero decir que... Vale, sí, eh, es un ambiente negro que sale entre dos bocas, pero ahora mismo es un, una pared. Una pared que está claro que vas o a poder pasar en algún momento, pero es una pared, no es un... No es la mejor excusa que esté en vivo. Otra vez. Otra vez que es por otro lado. Me he dado todo el paseo hasta aquí para nada. No me digas que me he dado todo el paseo hasta aquí para nada. Había otra salida por arriba. No esta, sino donde los rayitos. Que no sé si se podrá hacer algo. Vamos a intentar. Vale, por aquí llego a otro lado. Sigo estando en el mundito este. Esto. Uy, eso tiene una pinta. No sé para qué sirve. Uf. ¿Qué es esto? Sello de Hollow Nest. ¿Qué demonios es eso? A ver. Emblema de la ciudad sello de Hollow Nest. Tengo aquí una sección y parece que solo son cuatro. Ah, pero tiene un número, vale. Sello oficial del reloj de Hollow Nest que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros. Reliquia del pasado de Hollow Nest. Este objetivo tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Vale, no sé quién se dedica. A ver. Vale. ¿Qué tengo puesto? Vale, recolector... Eh, me debería poner esto porque estoy en una zona un poquito peligrosa pero bueno ups, no quería mucho. pero bueno, o sea que estos sean de la nobleza o algo así o sea, me he venido hasta aquí a por un coleccionable o cómo va esto vale bueno, pues menos da una piedra No sé dónde tengo que llegar. Creo que aquí hay tierra, ¿no? Vale. Menos mal que han puesto las hierbas y se un poco. Podría haber dado para abajo a la cama. Vale. Um, total. ¿Cuánto valía el, el tren ese? Como bien y pico pavos, ¿no? Estoy por volverme a la zona anterior. Que si me gustaría 
desbloquear eso desbloquear el, el ciervo digamos para luego poder volver ahí más fácil no que es como la estación de esa zona y ya no sé si puedo hacer mucho más en esa zona ahora mismo pero por lo menos si quiero algún día probar pues poderme teletransportar ahí entre zonas es de lo más importante que me parece abrir en una zona cuando llegas el, el teletransporte para poder volver al corazón de esa zona en algún momento voy a mear si aquí hay un bichos que me den un poco más de monedicas porque es que voy a tardar media vida en recolectar aunque vaya al banco y este bicho me lo puedo cargar quien vaya jaleos me meto yo solo Además es que parece que no le hago daño, ¿eh? Por mucho que me esfuerce ahí... Pues nada, me habré metido en la zona con menos bichos del universo. Luego me tocará volver. Eso lo puedo matar. Bueno. Cordita a poco. Se oculta y tal, no merece la pena. Vamos a sitios que haya bichos un poquito más a la vista, por favor. ¡Paciencia! Que yo soy muy tonto, ¿eh? Porque pensaba que no me iba a hacer nada si no estaba a su misma altura. Cosas malas. Ahora, si me caen los dineros para afuera, pues no los gano. Es verdad que se me están poniendo los sellos abajo cuando mato enemigos, pero no sé lo que significa. Aquí sí, aquí sí se gana pasta, hombre. Aquí venía un bicho un poco raro, ¿no? Este. Yo creo que no merece la pena la vuelta que estoy dando para que luego me dé dos duros, pero bueno. Ha dicho que se mata mucho más fácil. Bueno, ocho duros. Y en lugar de pesetas podía llamar duros a la moneda del juego. a lo tonto Uy. yo ahí juraría que había dejado de curarme y me había, me había dado para darle bien pero bueno nunca te puedes fiar de tus impresiones en estas cosas no me pensaba que ya llevaba el tercero Yo creo que voy a ir volviendo para allá, ¿eh? No me quiero ir mucho más lejos, pero luego no nos da tiempo a volver. Y a la vuelta... Ah, no sé si van a estar los enemigos otra vez a la vuelta. Eso es interesante. Cuando hay enemigos y cuando no. Y puede que por ahí arriba hubiera más. La misma pantalla, desde luego, no. Pero al cambiar de pantalla, a lo mejor se regeneran. Juraría que no se regeneran o no todos. Pero mira, algunos sí. Tener en cuenta que tengo 50 en el banco y eh, a malas. Pero te dice mucho lo de perder el dinero, pero ¿cómo lo vas a perder? Si es que te quedas con el. con la escafandra esa medias. Sabes que lo veo como súper feo perder el dinero en este juego. Porque significaría que no te has vuelto a reunir con tu parte oscura esa. No sé qué pasa si te matan y no tienes a tu parte oscura contigo, si te matan ya muerto o algo así, por así decirlo, antes de recuperarte. Ah, 
Madre mía. Antes no sabía hacerlo y ahora lo hago así como si nada. Hay objetos ya del siguiente reino en la puertica. Eso está guay. Es que es posible que den cero dinero, ¿verdad? Bueno, por suerte bajaré más rápido. ¿Por aquí quieres que baje? Pues por aquí baja. No problema. Sospecho que sí que tengo que ir al banco, pero ya no me acuerdo dónde era. ¿Aquí puede ser? No. Es que a lo mejor no era ni en la estación, era... Va a ser eso. ¿Cuánto vale esto, por favor? 120, uf, me he salvado. Pero no veo mucho más que hacer en este reino ahora mismo, con mis habilidades. En esta zona, no sé cómo llamarlo. Ah, se pega hostias, no es dando arriba, vale. Vale, ya tengo Estación de la Reina, Cruces Olvidados y Boca Sucia. Yo no encuentro más caminos aquí. La verdad es que esto está bastante a la derecha, no sé si voy a tardar más o menos que donde yo ya estaba, pero bueno. Voy a intentar al plan que sea, no me es el número. Que es lo de arriba a la izquierda, si había visto bien que no se puede pasar o a mismo si se puede, no lo sé. Hago unos pinchos o lo que sea, pero para eso tengo que volver al mundo ese de lo verde. Voy a pasar de ese señor. Tres de estos puntos se te pueden atragantar, sobre todo este que te salta, si no los demás. Espera, a ver. Ahí arriba hay pinchos. ¿Cómo llego ahí arriba? No, imposible, imposible. O sea, si fuera solo saltar, pero no puedo ir dando saltitos dando para abajo en esto. Porque me, me pego con los de arriba, estaba clarísimo. O sea, ahí no, ahí necesito un dash en el aire o algo así, un... no sé. Una coraza en el Metroid sería eh, apoyándose en la pared y haciendo un salto de esos que vas a todo gas para el otro lado. En el Castlevania, por ejemplo, en el Symphony of the Night, sería con una armadura que te protegiera de las espinas. Y a ver en este juego cómo se pasa por ahí. Por aquí hay como una salida, ¿no? Algo así, un, un atajo que yo he abierto. Vale, esto era que ya se había ido, vale, sí. Y quiero ir un poco más arriba. fácil calcular este salto, ¿eh? Estoy como una caracolilla ese fondo. Mira, lo que no he encontrado es la estación de rutas verdes. Esto, ¿cómo se llama? Caminos verdes, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esta zona? Sendero verde. Ah, 
Is how it is, man. Bueno, pues estamos buenos. No sabía si me conservaban el toque que le había dado antes o no. Por aquí arriba sí hemos ido, ¿no? No hay dónde ir. Ah, sí, mi amiga esta. Oh, me la he comido. No, por lo menos da bastantes dineros. Relativamente, me imagino que el 9 será una tontería en algún momento, pero bueno. Ah, claro, como no tenía mapa, no he apuntado a nadie en ningún lado. Pero bueno. ¿A dónde estoy yendo? Ahí, vale. Lo que pasa es que ahora a mí me gustaría ir para la izquierda, pero es un salto que no llego, ¿verdad? Y me va a tocar dar toda la vuelta por abajo. La madre que te parió. Ahí la vuelta tonta. Estoy dando la vuelta más tonta del universo, ¿verdad? Es... Sí, me he pasado. Aquí tengo puesto un arbolico. Venga. Y todavía no es por aquí. Ay, que todavía me quedaba otro. Estoy como intentando ir rápido porque me gustaría probar lo de la esquina antes de que acabe el capítulo para ver qué hago con mi vida. Y al revés, que eh, viste el espacio que tengo prisa, pues lo estoy haciendo al revés. Me disparan igual, eh, yo ese no lo había atacado. Vale, aquí sale un bicho de estos, paso de ti. Aquí sale otro bicho de estos, paso de ti. Ese ya no estaba seguro. Oye, 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 oye. Ahí abajo tienen algo. Que está brillando. Y que no puedo coger. Pues por el agua ya sí que no sé pasar. Bueno, pues en algún momento podremos pasar por el agua. Voy por aquí, sí, porque por ahí había muchos pinchos. Lo puedo intentar, no sé si los pinchos rojos esos puedo pasar o no, pero bueno. En principio me interesa escalar. de narices las justas. ¿Qué 
Joder, son los, no sé si me gasté 800 o 1000 en la llave, duele, ¿eh? me, está costando ahora mucho, me está costando mucho ahora conseguir ese dinero, no sé dónde saqué antes tanto dinero. meterle los tres vale entonces cómo era esta historia yo me doy la vuelta por aquí por la derecha bueno bien pesado tú ya no hacía falta matarte y no me das nada no pues sale a pastar al campo Ahora que he dicho lo de pasta al campo, no sé por qué me ha sonado muy, muy de frase con rima, que no, ni, ni es frase de rima ni nada, pero yo que sé, cosas de mi cabeza. Um, me ha recordado, a, estamos viendo ahora la, la peli que han hecho de los hombres G, que, que la han rodado justo en mi ciudad además, en, en Valladolid y tal, y entonces estoy ahí como, ah mira, uh, es esta plaza, esto es este sitio, mira como la, esta tienda es esta, la han cambiado para que parezca un videoclub, para la época, esas cosas y, y en esa hay un chaval que utiliza todo el rato frases de estas con rima y me estoy descojonando lo que pasa es que no sé por qué se me olvidan a los tres segundos estoy buscando ahora ejemplos así de alguna que me haya sorprendido, alguna que no había ido nunca lo que sea, que me han hecho gracia no lo encuentro, vale, me metía por aquí que creo que la otra vez no nos tiramos por aquí y no estoy seguro de si por aquí hemos estado. Si es algo, ¿no? Hombre, hostia, dos de estos a ver, aquí no hemos estado. Venga. Mira, me ha venido bien el tiro ese. Ahora no me puedo recuperar. Pero vamos, dineros aquí hay para hartarse. De aquí es de donde saco yo los dineros, claro. Claro, claro, claro. Vale, pues estoy en un sitio en el que no había estado nunca y lo mismo hasta puedo currarme el retorno de donde no podía pasar cortando un arbolito, ¿verdad? O algo así, pero por si acaso, yo voy a mirar primero que por arriba. No me puede interesar darle para ir cargando las almas. Ojo, hemos abierto ahí algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño y entraron en estas tierras. Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar. He abierto ahí dando un golpe, o sea que yo voy a ir dando golpes también a cualquier sitio que me parece casi un poco sospechoso. Ya vamos a matarle, ¿no? Para eso. Eh, pues debería que ya. Ya estás para morirte, ¿no? Ya deberías haberte muerto. A ver, que no la quiero liar. Otro de estos. Ah, pero mira, tiene un gusanico de esos para mí. Bueno, te voy a tirar esto. Aquí es mucho más sencillo porque puedo retroceder todo lo que yo quiera, ¿sabes? De hecho, no sé si hasta tengo ventaja desde aquí arriba. No, también me da. Espera ahí, saltarle los golpes. Si los intuyes, a ver. Pero, por ejemplo, me puedo venir a... Bueno, no te fíes tanto, no te fíes tanto. Que en el sitio con techo era más fácil. Pero aquí no lo veo tan claro. Vale, a tomar de todos. Venga, vamos a rescatar otro de estos. No sé para qué sirve, pero bueno. Pues otro rescatado. Yo primero voy a volver a ver si encuentro esto. Este era el retorno que yo no podía, ¿no? Vale, pues ya está hecho. Ahora ya podemos pasar a donde no podíamos. Y esto tendrá varias alturas o lo que sea. Pero me lleva a sitio nuevo y sobre todo me lleva a sitio con... 
con dibujo especial, sitio importante. Que no sabéis si es un sitio de esos de un cría de... ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos ahí a Silkson. Sé que tiene otro nombre, de, me lo han dicho. Mm, pero no me acuerdo qué me han dicho. Entonces, para mí sigue siendo Silkson, hasta que se presente. No te acerques más, fantasma. Te he visto deslizándote por los matorrales, espiándome. Este viejo reino, algo terrible se está despertando. Lo vuelo en el aire. Sé lo que eres, sé lo que intentarías hacer. No puedo permitirlo. Hornet se llama, es verdad. Hornet, y vengo yo con tres de vida. Toma, Hornet. Eso no me ha gustado. Me la comí. Vale. No. Se me ha dado especialmente mal. Eh, es que iba muy mal preparado. Y ahora tengo el tengo el fantasma en su habitación. Lo vamos a volver a intentar. Me da tiempo yo creo a llegar a intentarlo una vez más. Las mecánicas las estaba cogiendo. ¿eh? No, me pare... no, no es como que me haya impresionado de... Hola, que vos más difícil. Esto no hay que se lo pase. Tal. Simplemente... Al amor este un rato. Que necesito... Ir con vida a tope y con almas. No sé qué parte de vida a tope no habéis entendido. Hostia, se estalla aunque no le dé, ¿eh? Venga, tú, ven para acá. Llegó en dos patadas, ¿no? No sé si habría un banquito por aquí esperándome, porque tampoco estoy súper preciso de por qué parte se pasó y por qué partes no. Pero mira, me señala dónde esté con mi fantasma, para que no me lo pierda. Bueno, no sé si puedo acumular muchas más almas con el cristal roto. ¿Esto? ¿Para abajo? A ver, de todas maneras, un segundito. Yo por aquí no he estado, claro. A ver qué es. Un banco que pilla más cerca. Muy bien tirado. Y es la estación, vale. Eh, lo que pasa es que tengo que recuperar los dineros de arriba para poder comprar la, el desbloqueo. Y estaría muy guay. Claro, si hubiera hecho esto el otro día, fijaos qué cambio en la partida. ¿eh? Un segundo. Si el, en el capítulo 2... No, en el, al principio del capítulo 3, cuando subí por aquí arriba estuve matando bosses. En lugar de decir, no, esto me baja al mismo lado. Me tiro y veo toda esta zona. Peleo contra Hornet, veo aquí abajo, desbloqueo aquí por primera vez el, el teletransporte. Y entonces ya me voy teletransportando entre zonas, buscando otras cosas que hacer o tal, pero ya no es esa vuelta tan tonta que llevo dos capítulos, digamos, encerrado, porque realmente aunque he abierto un mini pasillo, si he abierto hasta una zona nueva por abajo, que no puedo hacer mucho, esa zona de las medusas, pero lo lógico era que hubiera seguido por aquí, si es que me estaban dando las pisas las con Hornet y tal. Ah, mira, me espera aquí, para que recupere antes de ir al bus. Vale. Pues vamos a tope. Podría bajar abajo y comprar esto, pero bueno, da igual. Vamos a por Tony. Vale, sin hablar ni hostias, ¿no? Me lo comí. Vale, ahí me ha dado tiempo en lo que recogía cable a curarme. Ay, no, no, no. Perfecto, esa me... No, no he dado... El... Sí, tienes que dar el botón en limpio, ¿eh? Si lo dejas pulsado mientras caes o algo así, no le funciona. Uf. El cable ese no me ha gustado nada, ¿eh? Muy cerca me la he hecho. Mm. No, momento. no, 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 no. Ahí sí, ahí sí, lo he hecho muy tarde. Bueno, me ha dado tiempo ahora sí. No, me lo comí. No, no, no. Vale. Tíramelo el palo. Ese, ese ataque es el bueno para cargar. Vale. ¿Ya está? No. Por si acaso no me fío, ¿eh? No, no. Ese no es buen momento para atacar. Hostia, llevo dos. No me he dado cuenta de eso. ¡Ah! 
¡Ah! Oh, me lo he comido. Aprovecha. Por lo menos uno. ¡No! Te tiro. Es un, un esto que está con muy buen nombre. Lo he usado casi para rechazarlo y no debería. Vale. Va a sonar. ¡Ah! Cuando son SA es que ya me puedo curar. No hace falta ni que mire el marcador si estoy un poco atento a los sonidos. Esto. Vale. Creo que estaba atento a ver cuántos toques tengo, que esa es otra. Pero bueno. Vale, ¿y ahora que aprovecho para darte así mucho? No, no sé. O aprovecho para curarme, no sé. No, muy mal, muy mal hecho ahí. Muy mal hecho. No tengo, vale. No sé si los... Uh, no sé si los ataques están unidos al grito que da o son un poco random. ¿Ves? Ahora te tiro, lo ha hecho con el cable. No sé. Uh, casi me lo como, pensaba que se iba a tirar. No, no es buen momento, vale. Vamos a estar un poco atentos. Vale, te tiro, me curo dos. Tres, forzamos. ¡Buah! Perfecto. Y se ha quedado ahí, pero no sé para qué sirve eso. Bueno, para darle un par y comerme yo una. ¡Uf! Sí, se come eso. Si me lo tiras a la boca, sí. Llevo una aguja de coser, ¿no? Parece. Ya está, examen de determinación. Hostia, esto es Undertale ahora. Y se ha pirado. Ah, me dan algo, me dan una habilidad. Capa de la polilla. Presiona RT, que no sé cuál es, para hacer un avance rápido hacia adelante. Vale, a ver. ¿Por qué este botón me ha hecho lo mismo que el B? Vale, es el gatillo de atrás. ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Dejadnos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Déjanos en paz. Son las caras de los que... Tenía... Que tenía las puertas, ¿no? Las tres... Vaya usted a manda. Vale. Oh, qué pena. No me dejan volver para atrás. Yo tenía ahí un asiento. Bueno, espero que me dejen grabar pronto. Ah, claro. Mira, mira. Aquí lo hacen bien. ¿Veis? O sea, lo de poder... Um, bueno, ah, no, no me hace falta el, 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 el de abajo. Lo, lo hubiera visto, ¿no? Pero um, esto es lo que yo decía al principio. Si el camino, digamos, canónico a seguir, si esto fuera lineal, fuera que yo tenía que saber eh, que eh, dando hostias para abajo puedo saltar por encima de, de pinchos y de bichos para acceder a nuevas zonas, me lo tienes que haber explicado. Y esto es una manera. No hace falta el, el cartel, ¿eh? Nos olvidemos del RT avanzar rápidamente, eso es una ayuda. Me bloqueas por aquí. No llego a ningún lado. El único camino es un obstáculo pequeñito, pero para el que necesito saber usar esta habilidad. Algo tengo que probar para salir de aquí. Entonces, aunque no estuviera al cárter, pues yo probaría. Salto, me pego una este, no sé qué. Entonces, al final, pruebas esto. Y me dices, ay, casi he llegado, ¿no? Ah, mira, se puede pasar esto. Ya sé usarlo. El día de mañana, cuando veo un obstáculo un poco más lejos, un poco no sé qué, por ejemplo, no sé si lo puedo usar en el aire. Y, y no me consume nada, ¿no? Claro, y llego a esto. Además, ahora ya sé... Está muy bien hecho. Es diseño muy básico, pero muy bien hecho. No me han obligado. No había un segundo paso de tutorial en el cual yo tengo que saltar una, un agua con diferencia de altura. Pero me han puesto un reclamo. Hostia, ahí hay dinero. Quiero ese dinero. 
y entonces se te ocurre, acabo de usar esto con el agua. ¿Puedo usar el dash en el aire y llego hasta ese dinero? Sí. Y no es obligatorio, porque lo único que necesitas obligatorio es saber que tienes el dash para pasar cosas. Pero ya, pues oye, te lo pasas. Eh, me interesaría saber dónde hay demonios hay un banco. ¿Nos arriesgamos a mirar si a la izquierda hay un banco? Probablemente esos carteles, esas bombillas o lo que sea, sean pistas de si hay un banco que hay cerca, pero bueno. Cambiaré de zona y no habrá un banco. Lago de un... Sí. No, no, no me quiero meter en todo esto tan tarde. Vamos a volver para atrás hasta un banco y lo dejamos por hoy. Intentaré a lo mejor, no sé si quitar algún trozo de los que me han matado y he tenido que resubir cosas o para buscar dinero o tal, o pasarlo un poquito rápido, yo qué sé. Pero, pero bueno, hay que dejar esto en un banco. No puedo hacer el truquillo de guardar de emulador ni voy a grabar otro capítulo ahora del tirón, que si no, ya estaba. Bueno, aquí te lo exigen usar bien, ¿eh? Para abrir esto. Y el banco... Vale, estoy volviendo. Vale, es un retorno por donde he entrado al combate inicialmente. Y aquí... Vale, esas señales son los bancos. Cuando te señalan para ir para un lado. No sé. O a lo mejor de estaciones. Mapa actualizado. Entonces ahora ahí está el lago de una. ¿eh? Vale, es una parte de la misma zona. Y sí que tenía banco el lago de un. Oh, bueno, pues hemos vuelto para atrás un poco a lo tonto. Pero el próximo día vamos para allá al lago de un y seguimos un poco viendo... Eh, ¿Qué más tiene que hacer esto? Desbloqueamos esto, le compramos la mejora y tal, y yo creo que hay mucho mejor, ¿no? Es decir, hemos estado un poco perdidos al principio, pero dentro de lo que hemos estado perdidos, hemos descubierto el mundo ese de las medusas, y ahora hemos venido aquí, y oye, nos hemos, no, no, no nos hemos cargado, pero hemos pasado el primer combate con Hornet, y hemos desbloqueado una nueva habilidad de Dash, que era el tipo de cosa que yo pedía. O sea que, guay, seguimos a tope con Hollow Knight, nos vemos en Mind the Gameplays. Hasta pronto. ¡Hostia, tú! Vale, espera, 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 espera. Y ahora comienza la lucha en plan bestia maligna que se va a tragar el mundo al infierno o algo así.